Hello everyone, welcome to Pharma is here. I post videos on pharmacy related subjects, explain both in Hindi and English in a very simple and easy way. If you will find my video useful for your studies, don't forget to like and share my video and subscribe to my channel. So today's topic is on Micromagnetics, it is the part 7. Here we will discuss various problems based on mean diameter, particle number, specific surface, porosity and angle of repose. As you have discussed the theory portions, I have already discussed it. So, as you have derived part 6, as you have derived the derived properties and fundamental properties of the particles, I have discussed it. So, let's start first of all with the summaries of all the formulas. As you have used all the formulas, we will discuss all the formulas. So, first of all, your average diameter or mean diameter which calculate the various एवरेज डायमीटर होते हैं पार्टिकल्स को कैलकुलेट करने के लिए आपका अलग अलग एंगल से अलग अलग तरह से हम एवरेज डायमीटर लेते हैं सो so, क्या आपके एवरेज डायमीटर से देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपका लेंथ नंबर मीन डायमीटर लेंथ नंबर के अकॉर्डिंग मीन डायमीटर डी एल एन या फिर इसे सिंपल मीन डायमीटर भी बोला जाता है सिंपल मीन डायमीटर निकालने का तरीका या लेंथ नंबर डायमीटर निकालने लेंथ यानी कि यहाँ पे इसका डायमीटर लिया था पार्टिकल्स का जो एक्चुअल डायमीटर है into number of particles वो होता है that is why इस mean diameter को length number mean diameter बोला जाता है जिसका आपका होता है sum of n d divided by sum of n n यानी कि number of particles in each diameter range d आपका हो गया particle size range and n आपका उस size range का कितना number of particles है and divided by sum of n वॉल्यूम सरफेस मीन यानी कि वॉल्यूम इनटू सरफेस एरिया वॉल्यूम सरफेस एरिया का अकॉर्डिंग मीन डायमीटर होता है डीवीएस इक्वल्स टू सम ऑफ एनडी क्यूब बाय सम ऑफ एनडी स्क्वायर वॉल्यूम वेट मीन डायमीटर यानी कि वेट और वॉल्यूम के अकॉर्डिंग एवरेज डायमीटर जो होता है डी डब्ल्यू एम इक्वल्स टू होता है सम ऑफ एन डी फोर बाई सम ऑफ एन डी क्यूब वॉल्यूम नंबर यानी कि वॉल्यूम के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ पार्टिकल्स का उस तरह से अगर हम मीन डायमीटर ले तो डी वी एन इक्वल्स टू होता है एन डी क्यूब बाई सम ऑफ एन देन आपका सरफेस एंड नंबर सरफेस के अकॉर्डिंग सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ मीन डायमीटर आप अगर निकालना चाहते हो तो वहां पे डी एस एन इक्वल्स टू होते एन डी स्क्वायर बाई सम ऑफ एन यहाँ पे आपका जो एन डी क्यूब या एन डी स्क्वायर आप देख रहे हो डी वी एन या डी एस एन में ये मैं बता दू यहाँ पे जो एन डी क्यूब है या एन डी स्क्वायर इसका आपका टोटल नहीं लेना है टोटल सम बिकॉज सम रहता तो एप्सनॉट का सिंबल रहता वो नहीं वो पर्टिकुलर किसी एन डी क्यूब वाले के लिए आपका ये लिया जाता है उसी तरह सरफेस नंबर भी आपका पर्टिकुलर किसी एन डी स्क्वायर वैल्यू के लिए लिया जाता है मतलब पर्टिकुलर किसी डायमीटर रेंज के लिए इस दोनों लास्ट के दोनों मीन डायमीटर का यूज होता है मतलब सारे एन डी स्क्वायर या सारे एन डी क्यूब को यहाँ नहीं लेते एनी नेक्स्ट आपका जो फॉर्मूला है वॉल्यूम आपका जो है वेट डिस्ट्रीब्यूशन एंड नंबर डिस्ट्रीब्यूशन में जो इंटर कन्वर्शन ये आपने पढ़ा होगा नंबर डिस्ट्रीब्यूशन एंड वेट डिस्ट्रीब्यूशन इसमें अगर कन्वर्शन करना है तो आपके पास अगर नंबर डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है या वेट कोई एक दिया हुआ है और आपको इंटर कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आपका फॉर्मूला होता है वेट ऑफ द पाउडर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द पाउडर इंटू डेंसिटी फिर वॉल्यूम ऑफ द पाउडर को हम फर्दर एक्सपैंड करेंगे तो होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंटू एवरेज वॉल्यूम ऑफ ए पार्टिकल मतलब पर्टिकुलर एक पार्टिकल का कितना वॉल्यूम है इंटू टोटल कितने सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स है किसी भी पाउडर में तो अगर आपको पता है कि कितने सारे पाउडर्स हैं पाउडर में कितने सारे पार्टिकल्स हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर आपको पता है तो उससे आप उसका नंबर डिस्ट्रीब्यूशन से उसे वेट डिस्ट्रीब्यूशन में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा वेट ऑफ द पाउडर इक्वल्स टू एन इंटू वन बाई सिक्स पाई डी क्यूब इंटू रो रो यानी डेंसिटी नेक्स्ट आपका जो फॉर्मूला है वो होता है एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स या पार्टिकल नंबर निकालने का आपका तरीका होता है सिक्स डिवाइडेड बाई पाई डी वी एन क्यूब इंटू रो यहाँ पर जरूरी ये है कि जो d यानी कि डायमीटर जो है वो आपका वॉल्यूम नंबर वाला एवरेज डायमीटर होना चाहिए डी वी एन जो कि आपका डी वी एन का फॉर्मूला है एन डी क्यूब बाई टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स सम ऑफ एन सो एनी वेज आपका जो है नेक्स्ट आपका जो समरी है फॉर्मूलाज का वो आपका होता है अब सरफेस एरिया वगैरह निकालने का तो आपका फॉर एग्जाम्पल सरफेस एरिया का अगर हम बात करें तो पार्टिकल साइज अगर माइक्रोस्कोपिक मेथड से फॉर एग्जांपल अगर निकाल रहे तो आपको पता है माइक्रोस्कोपिक मेथड से निकालने से जो डायमीटर होता है पार्टिकल का साइज जब माइक्रोस्कोप से हम पता करते तो उस डायमीटर को हम डी पी बोलते हैं यानी प्रोजेक्टेड डायमीटर नाम देते हैं पार्टिकल को पार्टिकल का डायमीटर को हम डी पी प्रोजेक्टेड डायमीटर बोलते हैं तो अगर मान लीजिए कि आपने पार्टिकल को माइक्रोस्कोप के अंडर देखा और प्रोजेक्टेड डायमीटर डी पी आपको मिलता है तो सरफेस एरिया पार्टिकल का क्या होगा सरफेस एरिया का फॉर्मूला एस इक्वल्स टू हो जाएगा अल्फा एस डी पी स्क्वायर 
जो अल्फा है डी पी स्क्वायर है वो फिर फर्दर आपका इक्वल्स टू पाई डी एस स्क्वायर हो जाएगा और अगर आप वॉल्यूम निकालना चाहते हो तो वॉल्यूम आपका हो जाएगा अल्फा वी डी पी क्यूब इक्वल्स टू आपका हो सकता है पाई डी वी डी वी क्यूब इंटू सिक्स अब मैं बता दूं अल्फा एस क्या है करेक्शन फैक्टर फॉर द सरफेस एरिया क्योंकि पार्टिकल्स जो है वो आपके स्पेरिकल नहीं होते ये उन पार्टिकल्स के लिए जो स्पेरिकल नहीं है नॉन स्पेरिकल पार्टिकल्स के लिए तो आपका करेक्शन फैक्टर एक आपका कॉन्स्टेंट वैल्यू होता है करेक्शन फैक्टर नाम का तो वो करेक्शन फैक्टर अल्फा एस आपका लगता है आपका प्रोजेक्टेड डायमीटर के साथ सरफेस एरिया निकालने के लिए वही आपका फिर डी में कन्वर्ट हो जाता है वेरास आपका जो है मतलब पाई डी एस स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है जहाँ पे एस क्या है सरफेस वाला डायमीटर यानी कि यहाँ पे अब आप सरफेस के अकॉर्डिंग डायमीटर में कन्वर्ट हो जाते हो उसी के तरह आपका वॉल्यूम में भी आपका अल्फा वी जो है वो करेक्शन फैक्टर फॉर वॉल्यूम क्योंकि स्पेरिकल पार्टिकल नहीं है वो पार्टिकल पूरी तरह से स्पेयर नहीं है तो एक करेक्शन फैक्टर आपका यहाँ पे इंक्लूड होता है अल्फा वी आपका जो है करेक्शन फैक्टर फॉर वॉल्यूम इन आपका जो है आपका प्रोजेक्टेड डायमीटर का क्यूब हो जाएगा वॉल्यूम के लिए और वही आपका जो है फिर फर्दर जा करके पाई डी वी डी वी यहाँ पे क्या है वॉल्यूम वाला डायमीटर ठीक है वॉल्यूम वाला डायमीटर का क्यूब डिवाइडेड बाय सिक्स ये आपका होता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम निकालने का तरीका अगर आपका पार्टिकल स्पेरिकल नहीं है और उस केस में आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम निकालना हो तब सो so, आपका यहाँ पर मैं एक चीज बता दू कि आपको क्यों जरूरत है स्पेसिफिक सरफेस जानने के लिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जानना होता है आप थ्योरी पोर्शन में मैंने सारा चीज एक्सप्लेन किया हुआ है देन आपका स्पेसिफिक सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम अगर आपको स्पेसिफिक सरफेस एरिया निकालना हो ये जो आपका है वो नॉन स्पेरिकल पार्टिकल्स के लिए तो आपका क्या होगा स्पेसिफिक सरफेस एरिया या स्पेसिफिक सरफेस एस वी आपका क्या हो जाएगा एन इन टू अल्फा एस डी स्क्वायर बाई अल्फा वी डी क्यूब इक्वल्स टू आपका वो आगे जाके होगा अल्फा एस बाई अल्फा वी डी हो जाएगा ये आपका हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो है डायमीटर आपका कट हो जाएगा डी स्क्वायर और डी क्यूब में दो डी आपके कट हो जाते हैं दैट इज वाई आपका जो अल्फा वेस डिवाइडेड बाई अल्फा वी डी होता है जो आपका स्पेसिफिक सरफेस एरिया अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम होता है अगर स्पेसिफिक सरफेस एरिया अकॉर्डिंग टू वेट पर यूनिट वेट अगर आप स्पेसिफिक सरफेस एरिया निकालते हो तो आपका एस डब्ल्यू इक्वल्स टू होगा सर्फ एस डब्ल्यू यानी कि वेट वाला जो है वो वॉल्यूम से ही निकल कर आता है कैसे निकल कर आता है एस डब्ल्यू इक्वल्स टू होता है एस वी यानी कि सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम डिवाइडेड बाई डेंसिटी रो यानी डेंसिटी तो आपका सिंपली वॉल्यूम से डेंसिटी को आप जो है वॉल्यूम वाला स्पेसिफिक सर्फेस एरिया से डेंसिटी को आपको ये करना होता है डिवाइड सो इक्वल्स टू आपका एस डब्ल्यू इक्वल्स टू अल्फा एस डिवाइडेड बाई रो इन टू अल्फा वी डी वी एस यही हो जाएगा जो आपका फॉर्मूला है उसके साथ डेंसिटी ये हो जाएगा जहाँ पर आपका ये नॉन स्पेरिकल अगर स्पेरिकल पार्टिकल्स है तो आपका स्पेसिफिक सर्फेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम होता है सिंपली एस वी इक्वल्स टू सिक्स बाई डी वी एस सिक्स क्यों क्योंकि आपका जो करेक्शन फैक्टर जो कि आप नॉन स्पेरिकल के लिए करेक्शन फैक्टर लिए थे अल्फा एस डिवाइडेड बाई अल्फा वी जो कि आपका करेक्शन फैक्टर है अल्फा एस डिवाइडेड बाई अल्फा वी आपका देखिए यूज हुआ है पर यूनिट वॉल्यूम के अकॉर्डिंग जो स्पेसिफिक सर्फेस एरिया है तो यहाँ पे स्पेरिकल वाले के लिए अल्फा एस डिवाइडेड बाई अल्फा वी का वैल्यू ही सिक्स होता है करेक्शन फैक्टर आपका यहाँ पे गिवन है सिक्स दैट इज वाई आपका सिंपली सिक्स डिवाइडेड बाई डी वी एस डी वी एस देन आपका अगर स्पेसिफिक सरफेस एरिया पर यूनिट वेट अगर निकालते हैं स्पेरिकल पार्टिकल्स के लिए तो एस डब्ल्यू इक्वल्स टू एज इट इज यहाँ पर भी एस वी बाई डेंसिटी होता है डिवाइडेड बाई डेंसिटी यानी कि रो तो आपका क्या हो जाएगा सिंपली एस डब्ल्यू स्पेरिकल पार्टिकल के लिए एस डब्ल्यू इक्वल्स टू सिक्स बाई रो इन टू हो जाएगा डी मैंने बताया हुआ है यहाँ पे आपको जो है डी वी एस क्यों लेना होता है वॉल्यूम एंड सर्फेस के अकॉर्डिंग डायमीटर आपका यूज होता है तो ये आपके स्पेसिफिक सरफेस एरिया निकालने का तरीका जहां पे आपका डी के लिए आपको पता होना चाहिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम दोनों पता होना चाहिए किसी भी पार्टिकल साइज का दैट इज वाई पहले सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जानते हैं देन हम सरफेस स्पेसिफिक सरफेस एरिया को जानते हैं तो चलिए आगे आपका जो है पोरोसिटी पोरोसिटीज जो आपके डायरेक्ट प्रॉपर्टीज में आते हैं उनका आपका क्या मेथड है पोरोसिटी तीन तरह के होते हैं ये मैंने बताया हुआ है पहला इंट्रा पार्टिकल इंट्रा स्पेस एंड देन आपका टोटल पोरोसिटी इंट्रा पार्टिकल पार्टिकल्स के अंदर जो पोर्स है वो आपका क्या होता है पोरोसिटी इंट्रा पार्टिकल इक्वल्स टू वी जी माइनस वी पी बाई वी जी वी जी होता है ग्रेनुलर पार्टिकल वी होता है ट्रू वॉल्यूम ग्रेनुलर वॉल्यूम वी एंड आपका 
बी पी होता है ट्रू वॉल्यूम इन टू हंड्रेड हमेशा पोरोसिटी को इन टू हंड्रेड लिखते हैं क्योंकि पोरोसिटी हमेशा परसेंटेज में लेते हैं या फिर आप वॉल्यूम के अकॉर्डिंग नहीं लो तो आप डेंसिटी वाइज भी पोरोसिटी निकाल सकते हो तो पोरोसिटी इंट्रा पार्टिकल पोरोसिटी इक्वल्स टू डेंसिटी पी मीन्स ट्रू डेंसिटी डिवाइडेड बाई ग्रैन्यूल डेंसिटी सॉरी ट्रू डेंसिटी माइनस ग्रैन्यूल डेंसिटी रो पी माइनस रो जी डिवाइडेड बाई ग्रैन्यूल डेंसिटी इन टू हंड्रेड उसी तरह आपका इंट्रा स्पेस यानी कि पार्टिकल्स के बीच में दो चार पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है इंट्रा स्पेस पोरोसिटी होता है बल्क वॉल्यूम माइनस ग्रैन्यूलर वॉल्यूम डिवाइडेड बाई बल्क वॉल्यूम इन टू हंड्रेड या फिर उसे अगर डेंसिटी के टर्म में निकाले तो ट्रू डेंसिटी माइनस बल्क डेंसिटी डिवाइडेड बाई ग्रैन्यूलर डेंसिटी इन टू हंड्रेड होता है देन आपका टोटल अगर हमें निकालना है दोनों पोर्स को मिलाकर टोटल अगर पोरोसिटी हमें निकालना है तो आपका अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम होगा बल्क वॉल्यूम माइनस ट्रू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय बल्क वॉल्यूम वी पी पी होता है ट्रू वॉल्यूम के लिए हमेशा ट्रू वॉल्यूम ट्रू डेंसिटी के लिए पी हम यूज करते हैं एंड डेंसिटी के अकॉर्डिंग आपका टोटल पोरोसिटी होगा ट्रू डेंसिटी माइनस बल्क डेंसिटी डिवाइडेड बाई ट्रू डेंसिटी इन टू देन आपका नेक्स्ट आता है लास्ट में आता है फ्लो प्रॉपर्टीज जिसके लिए हम एंगल ऑफ रिपोज मेजर करते हैं तो एंगल ऑफ रिपोज यानी कि आपका थीटा थीटा इक्वल्स टू होता है टेन टू दी पावर माइनस वन इन टू एच बाई आर एच होता है आपका जो पाउडर का पाइल पाउडर का जो पहाड़ बनता है उसका हाइट कितना है एंड आपका पाउडर का जो पहाड़ बनता है उस पूरे पहाड़ का जो रिंग है उस रिंग का रेडियस कितना है सो इससे आपका आर निकलता है तो चलिए आगे फॉर्मूलाज देखते हैं तो आपका प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मीन डायमीटर या फिर एवरेज डायमीटर पर बेस्ड फॉर्मूलाज देखते हैं तो आपका क्वेश्चन के बारे में द माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ द पाउडर सैंपल हैज बिन कंडक्टेड एंड द नंबर ऑफ द पार्टिकल्स लाइंग विद इन वेरियस साइज रेंज हैज बिन डिटरमाइंड इन द टेबल किसी पाउडर सैंपल को माइक्रोस्कोप के अंडर एग्जामिन किया गया है और एग्जामिन करके हमें जो पार्टिकल साइज देखने को मिला है वो कुछ इस तरह से है टेबल नंबर वन में देखिए दस माइक्रोमीटर वाले आपके तीन पार्टिकल्स हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स तीन है बीस माइक्रोमीटर वाले जो है एवरेज बीस माइक्रोमीटर वाले आपके दो पार्टिकल्स हैं एवरेज थर्टी माइक्रोमीटर वाले डायमीटर के एक ही पार्टिकल है तो आपको फाइंड क्या क्या करना है दो चीज यहाँ पर दिया है मीन पार्टिकल डायमीटर मतलब नॉर्मल जो आपका मीन डायमीटर होता है वो निकालना है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जो लेंथ एंड नंबर वाइज जो डायमीटर होता है उस वही होता है आपका सिंपल डायमीटर सिंपल मीन डायमीटर और साथ ही साथ आपको मीन वॉल्यूम सरफेस वाला डायमीटर भी निकालना था सबसे पहले मीन पार्टिकल यानी सिंपल डायमीटर निकालते तो उसके लिए हमें चाहिए फॉर्मूलाज आप देख सकते हो उसका मीन डायमीटर का फॉर्मूला है सम ऑफ एन डी डिवाइडेड बाई सम ऑफ एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स सो आपका सबसे पहले सम ऑफ एन यानी कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालेंगे सो थ्री प्लस टू प्लस वन इक्वल टू सिक्स हो जाएगा देन आपका टोटल नंबर ऑफ एन डी यानी सम ऑफ एन डी तो एन डी के लिए क्या करना होगा मैं एन इंटू डी नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंटू डायमीटर मल्टीप्लाई करना होगा तो टेन माइक्रोमीटर वाले तीन है थ्री इंटू टेन ट्वेंटी माइक्रोमीटर वाले दो है टू इंटू ट्वेंटी थर्टी माइक्रोमीटर वाले एक है तो वन इंटू थर्टी इससे हम टोटल कर देंगे थर्टी प्लस फोर्टी प्लस थर्टी क्योंकि हमें टोटल एन डी चाहिए टोटल एन डी चाहिए तो थर्टी प्लस फोर्टी प्लस थर्टी आपका इक्वल टू हो जाएगा हंड्रेड सो so, आपका मीन पार्टिकल डायमीटर या सिंपल जो आपका डायमीटर है वो निकल कर आ जाएगा 100 बाई सिक्स इक्वल्स टू सिक्सटीन पॉइंट सिक्स सेवन माइक्रोमीटर आपका आंसर नेक्स्ट आपका जो है वो आपको मीन वॉल्यूम सरफेस वाला वॉल्यूम सरफेस वाला मीन डायमीटर आपको निकालना यानी डीवीएस डीवीएस का फॉर्मूला था एन डी क्यूब सम ऑफ एन डी क्यूब डिवाइड बाई सम ऑफ एन डी स्क्वायर सो आपको पहले डी एन एन लिखना है बाकी सारा टेबल में ही हमें कैलकुलेशन करना होगा टेबल बनाने से इजी होता है कैलकुलेशन सो आपका डी था टेन ट्वेंटी थर्टी एन था थ्री टू वन तो आपको डी स्क्वायर पहले निकालना है डी स्क्वायर के लिए टेन इंटू टेन हंड्रेड ट्वेंटी इंटू ट्वेंटी फोर हंड्रेड थर्टी इंटू थर्टी नाइन हंड्रेड हंड्रेड फोर हंड्रेड नाइन हंड्रेड ये आपका डी स्क्वायर हुआ एन डी स्क्वायर के लिए क्या करना है एन इंटू डी स्क्वायर करना है तो थ्री इंटू हंड्रेड थ्री हंड्रेड टू इंटू फोर हंड्रेड एट हंड्रेड वन इंटू नाइन हंड्रेड आपका इक्वल टू नाइन हंड्रेड होता है देन आपको क्या करना है एन डी स्क्वायर का आपको सम चाहिए फॉर्मूला में एन डी स्क्वायर तो आप थ्री हंड्रेड प्लस एट हंड्रेड प्लस नाइन हंड्रेड कर दीजिए आपका हो जाता है टू थाउजेंड देन आपका डी क्यूब भी चाहिए तो डी क्यूब के लिए क्या करना है डी को थ्री टाइम्स टेन इंटू टेन इंटू टेन 1,020 फिर आपको एन डी क्यूब भी चाहिए तो आपको सिंपली एन के साथ डी क्यूब मल्टीप्लाई करना है थ्री इंटू थाउजेंड थ्री थाउजेंड टू इंटू एट थाउजेंड सिक्सटीन थाउजेंड 
वन इंटू ट्वेंटी सेवन थाउजेंड इक्वल्स टू ट्वेंटी ट्वेंटी सेवन थाउजेंड अब यहाँ पे एन डी क्यूब का भी आपको टोटल सम चाहिए तो थ्री थाउजेंड इंटू सिक्सटीन थाउजेंड इंटू ट्वेंटी सेवन थाउजेंड आपका होता है फोर्टी सिक्स थाउजेंड तो सिंपली फोर्टी सिक्स थाउजेंड डिवाइडेड बाई टू थाउजेंड आप कर दीजिए अकॉर्डिंग टू फार्मूला आपका ट्वेंटी थ्री माइक्रोमीटर आंसर आ जाएगा जो कि आपका वॉल्यूम सरफेस वाला मेन डायमीटर है तो इसी तरह से आपके सारे फार्मूलाज गिवन जैसे जैसे आपको टेबल वाइज कैलकुलेट करना होता है एंड देन आपको पुट करना होता है वैल्यूज एंड सॉल्व करना होता है नेक्स्ट आपका प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पार्टिकल नंबर यानी कि एन पार्टिकल नंबर या नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो आपका क्वेश्चन गिवन है मेन वॉल्यूम नंबर डायमीटर मैंने जैसे कि बताया था यहाँ पर आपका जो है वॉल्यूम नंबर वॉल्यूम नंबर वाला डी वी एस डायमीटर चाहिए होता है सॉरी डी वी एन वॉल्यूम नंबर डी वी एन डायमीटर चाहिए होता है तो आपका गिवन है क्वेश्चन में 4.52 माइक्रोमीटर डेंसिटी अगर आपका पाउडर का गिवन है 3 ग्राम पर सेंटीमीटर तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि एन कितना होगा पर ग्राम तो डी वी एन फोर माइक्रोमीटर गिवन है डेंसिटी आपका गिवन है रो इक्वल्स टू थ्री ग्राम पर सेंटीमीटर अब आप देख सकते हो कि आपका डायमीटर माइक्रोमीटर के यूनिट में दिया है वेर एज आपका डेंसिटी में सेंटीमीटर यूज किया गया तो आपका जो है यूनिट सेम होना चाहिए या तो दोनों सेंटीमीटर में हो या दोनों माइक्रोमीटर तो हमें क्या करना होगा डेंसिटी सेंटीमीटर में है तो हम डायमीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे सो उसके लिए हमें क्या करना होगा फोर को आप टेन से अगर डिवाइड कर देते हो यानी कि टेन टू दावर माइनस फोर से आपका इंटू कर दो माइनस फोर से इंटू करो या फिर आपका जो है टेन थाउजेंड से डिवाइड करो आपका हो जाएगा सेंटीमीटर में वो कन्वर्ट हो जाएगा माइक्रोमीटर से नाउ अब आपको सॉल्व करना है तो एन का फॉर्मूला गिवन था सिक्स बाई पाई डी वी एन क्यूब इंटू रो सो आपका सिक्स एज इट इज ऊपर रहेगा इंटू पाई का वैल्यू होता है थ्री पॉइंट वन फोर इंटू आपका जो है डेंसिटी गिवन है थ्री इंटू डी वी एन क्यूब जो है तो आपका डी क्या है यहाँ पे डायमीटर आपका फोर पॉइंट फाइव टू इंटू ट्वेंटी टू पावर माइनस फोर है सेंटीमीटर के टर्म में तो उसको आपको थ्री टाइम्स मतलब ब्रैकेट क्लोज करके आप उसको थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा सिक्स पॉइंट नाइन जीरो इंटू टेन टू दावर नाइन माइनस सॉरी टेन टू दावर नाइन आएगा सो so, आपका एन यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है सिक्स पॉइंट नाइन जीरो इंटू टेन टू दावर नाइन ये आपका आंसर होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब पर ग्राम ये भी अभी यहाँ पर खत्म नहीं होता है आगे आपका जो है नेक्स्ट आपका एक और स्पेसिफिक सर्फेस वाइज हम देखते हैं ठीक है ये आपका खत्म मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो आपका खत्म हुआ नैन एंड नैन आपका स्पेसिफिक सरफेस वाइज वाइज सो एनीवेज आपका जो क्वेश्चन है गिवन है डिटरमाइन द नंबर सॉरी डिटरमाइन द टोटल सरफेस ऑफ फाइव ग्राम ऑफ एन एंटीबायोटिक पाउडर इन विच पार्टिकल्स हैव एन एवरेज डायमीटर डी वी एस ऑफ टू माइक्रोमीटर एंड ट्रू डेंसिटी ऑफ टू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एज्यूम दैट द पार्टिकल्स आर स्पेयर आपको क्वेश्चन में ये ध्यान देना है कि आपको चाहिए क्या और आपको निकालने क्या बोला गया है क्वेश्चन के ओवरऑल पर आपको ध्यान नहीं देना तो आपको चाहिए क्या आपको दिख रहा है आपको टोटल सरफेस यानी कि टोटल सरफेस अगर बोला जा रहा है यानी कि आपका स्पेसिफिक सरफेस का बात किया जा रहा है तो आपका वजन दिया हुआ है फाइव ग्राम एंटीबायोटिक पाउडर का वेट गिवन है फाइव ग्राम एनीवेज आपको अभी जो स्पेसिफिक सर्फेस के लिए चाहिए वो है डायमीटर डी आपका दिया हुआ है डी वाला डायमीटर आपको गिवन है वही चाहिए तो स्पेसिफिक सरफेस के लिए तो टू माइक्रोमीटर गिवन है डेंसिटी रो जो है वो भी गिवन है टू पॉइंट फोर तो अब आपको आगे का कैलकुलेशन करना है सिंस आपका यहाँ पर भी सेम चीज़ है डेंसिटी सेंटीमीटर में गिवन है डायमीटर आपका माइक्रोमीटर में है तो आपको क्या करना होगा कि जो आपका डायमीटर है जो कि माइक्रोमीटर में टू माइक्रोमीटर उसको आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा टू पॉइंट आपका जो है टू को डिवाइड करना होगा टेन थाउजेंड से अदरवाइज टू इंटू टेन टू दावर माइनस फोर करेंगे तो सेंटीमीटर हो जाएगा हमें कन्वर्ट करना है डायमीटर को सेंटीमीटर बिकॉज डेंसिटी हमारा सेंटीमीटर टर्म में गिवन है ट्रू डेंसिटी रो इक्वल्स टू पॉइंट फोर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है स्पेसिफिक सरफेस पर यूनिट वेट क्योंकि यहाँ पे वजन फाइव ग्राम दिया हुआ तो ऑब्वियसली आपको जो है पर यूनिट वेट में ही आपको स्पेसिफिक सर्फेस निकालना है और यहाँ पे बोला गया कि ये स्पेरिकल है स्पेरिकल वाले के लिए आपका जो एस डब्ल्यू था वो था सिक्स बाई रो इंटू डी वी एस सो आपका सिक्स डिवाइडेड बाई टू पॉइंट फोर इंटू टू इंटू टेन टू दावर फोर इंटू टेन टू दावर फोर क्यों है क्योंकि आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया था डायमीटर को सो so, आपका आंसर आएगा यहाँ पर जो एस डब्ल्यू आएगा वो आएगा वन पॉइंट टू फाइव इंटू टेन टू दावर फोर सेंटीमीटर स्क्वायर बाई ग्राम ये आपका स्पेसिफिक सरफेस आता है बट यहाँ पर आपका काम खत्म नहीं होता आपको पाँच ग्राम के लिए ये तो आपका पर ग्राम मतलब एक ग्राम में आपका इतना स्पेसिफिक सरफेस अगर एक ग्राम का इतना है तो पाँच ग्राम का कितना होगा सो 
तो आपका टोटल सरफेस एक ग्राम का होता है वन पॉइंट टू फाइव इंटू ट्वेंटी पावर फोर सो आपका फाइव ग्राम का क्या हो सकता है इंटू फाइव सिंपली इसको इंटू फाइव करना होगा फाइव इंटू वन पॉइंट टू फाइव इंटू ट्वेंटी पावर फोर सेंटीमीटर स्क्वायर तो आपका आंसर आएगा पाँच ग्राम के लिए आपका आएगा सिक्स पॉइंट टू फाइव इंटू ट्वेंटी पावर फोर एज इट इज सिंपल है अगर एक पेंसिल का दाम दो रुपए है तो पाँच पेंसिल का दाम कितना होगा ऑब्वियसली पाँच इंटू दो आपका दस रुपये तो सिंपल यही चीज़ है आपका एक ग्राम का निकल कर उसमें से आया था वेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे वॉल्यूम अगर गिवन होता कि आपका पाँच एम के लिए क्या होगा तब आप या फिर पाँच सेंटीमीटर क्यूब के लिए तो आप वॉल्यूम वाला डायमीटर निकालते आपको खुद दिमाग लगाना है कि यहाँ पे अगर ग्राम पूछा गया तो आपको वेट वाला सरफेस एरिया निकालना है या फिर स्पेसिफिक सरफेस निकालना है सो so, एनीवेज आगे चलते हैं आपका प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पोरोसिटी पोरोसिटी के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन देखते हैं कैलकुलेट द परसेंट ऑफ टाइटेनियम डाइऑक्साइड हैविंग अ ट्रू डेंसिटी ऑफ फोर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब and 100 gram of sample which was found to occupy a volume of bulk volume of 80 ml so aapka bulk volume given hai true density given hai 100 gram of sample hai so chaliye aage badhte hain aapko yahan pe porosity nikalna hai titanium dioxide ke liye so aapka yahan pe true density jo ki given hai wo dekh lete true density hai 4.26 gram पर सेंटीमीटर क्यूब तो आपको यहाँ पे क्यूब की डेंसिटी एंड वॉल्यूम गिवन है तो देखते हैं कैसे क्या किया जा सकता है तो आपका बल्क वॉल्यूम जो है वो गिवन है 80 एम या फिर 80 सेंटीमीटर स्क्वायर एम या फिर सेंटीमीटर एम एल इक्वल्स टू आपका सेंटीमीटर क्यूब होता है ठीक है तो आप वॉल्यूम को या तो एम में लिख सकते हैं या सेंटीमीटर क्यूब बट हम यहाँ सेंटीमीटर क्यूब क्यों लिए क्योंकि सेम यहाँ पर भी यूनिट हमें सेम लेना है डेंसिटी क्योंकि आपका सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है तो हम इसी वजह से वॉल्यूम को जो है वो सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेते हैं तो आपका वेट जो है वेट भी आपका गिवन है 100 ग्राम अब आपको परसेंट पोरोसिटी निकालना है परसेंट पोरोसिटी जो है सो आपका आपको पता है यहाँ पे क्योंकि गिवेन नहीं है कि कौन सा पोरोसिटी तो आपको ऑब्वियसली सिंपल पोरोसिटी निकालना है सिंपल पोरोसिटी आपका होता है पोरोसिटी uh, का जो भी फॉर्मूला होता है यानी कि टोटल पोरोसिटी जिससे कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे बोला नहीं इंटर पार्टिकल या इंटर स्पेस तो आपको चाहिए टोटल पोरोसिटी टोटल पोरोसिटी के लिए आपका क्या है जो भी पोरोसिटी का फॉर्मूला होता है इनटू हंड्रेड आपको चाहिए यानी कि पोरोसिटी का फॉर्मूला होता है आप देख सकते हो यहाँ पे वॉल्यूम गिवेन है बल्क वॉल्यूम तो हम बल्क वॉल्यूम वाइज ही लेकर चलेंगे तो आपको जो है आप डेंसिटी वाइज भी ले सकते हो या वॉल्यूम वाइज बट वॉल्यूम आपका इजी हो क्योंकि डेंसिटी को आप वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हो ट्रू डेंसिटी को आप वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हो दैट इज वाई हम वॉल्यूम में ही इसका कैलकुलेशन निकालेंगे तो आप बल्क वॉल्यूम माइनस ट्रू वॉल्यूम डिवाइडेड बाई बल्क वॉल्यूम ये आपका होता है पोरोसिटी का फॉर्मूला टोटल पोरोसिटी इन टू आपका रहता ही है अब आपको चाहिए ट्रू वॉल्यूम आपके पास ट्रू डेंसिटी गिवेन है ट्रू वॉल्यूम तो ट्रू वॉल्यूम के लिए हमें क्या करना होगा ट्रू वॉल्यूम ऑफ टाइटेनियम डाइऑक्साइड पाउडर होता है वेट बाई ट्रू डेंसिटी मैंने बताया अगर आपका दोनों डेंसिटी में गिवन हो तो आप डेंसिटी के टर्म में निकाल सकते हो बट आपका एक वॉल्यूम में है एक डेंसिटी में तो आप जो है वॉल्यूम को डेंसिटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते बट डेंसिटी को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते ट्रू डेंसिटी से हम ट्रू वॉल्यूम निकालेंगे तो वेट आपके पास गिवेन था वेट बाई डेंसिटी से आपका वॉल्यूम निकल जाएगा सो so, आपका हंड्रेड क्योंकि डेंसिटी क्या होता है वेट बाई वॉल्यूम तो आपके पास डेंसिटी नहीं है वॉल्यूम है तो एक्सचेंज कर लीजिए उससे ही लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तो वॉल्यूम भी आपका सेम क्या होगा वेट बाय डेंसिटी तो वेट आपका है 100 डिवाइड बाय ट्रू डेंसिटी है 4.26 सो so, उससे आपका जो है टोटल ट्रू वॉल्यूम जो है ट्रू वॉल्यूम टाइटेनियम डाइऑक्साइड का निकल कर आएगा 23.47 सेंटीमीटर क्यूब तो अब आप कैलकुलेट कर सकते हो आपका पोरोसिटी सो so, आपका जो पोरोसिटी है परसेंट पोरोसिटी या फिर जो टोटल पोरोसिटी है वो आपका हो जाएगा 80 जो कि बल्क वॉल्यूम गिवन था माइनस ट्रू वॉल्यूम 23.47 अभी आया डिवाइडेड बाय अगेन बल्क वॉल्यूम डिवाइड करना है तो डिवाइडेड बाय 80 इन टू तो आपका आंसर आता है 70.66 परसेंट जो कि आपका टोटल पोरोसिटी है टाइटेनियम डाइऑक्साइड पाउडर का देन नेक्स्ट आपका एक और देखते हैं पोरोसिटी पर जहाँ पर आपको जो है सिर्फ इंट्रा पार्टिकल वो तो टोटल के लिए था ये आपका इंट्रा पार्टिकल पोरोसिटी अगर आपका मेंशन नहीं रहे इंट्रा पार्टिकल या फिर इंट्रा स्पेस या इंटर पार्टिकल तो आपको सिंपली वहाँ पे नॉर्मल पोरोसिटी निकालना है यानी टोटल पोरोसिटी तो आपका यहाँ पे गिवेन है इंट्रा पार्टिकल तो आपको क्या करना है ग्रेन्यूलर डेंसिटी ऑफ एस्प्रीन गिवेन है 1.330 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ट्रू डेंसिटी गिवेन है 1.370 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आपको इंट्रा पार्टिकल पोरोसिटी निकालना है गिवेन 
डेंसिटी ऑफ ग्रेन्यूल वन पॉइंट थ्री थ्री ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड आपका जो ट्रू डेंसिटी है वो भी गिवन है ट्रू डेंसिटी वन पॉइंट थ्री सेवन जीरो तो यहाँ पे आपको यूनिट कुछ कन्वर्ट नहीं करना है दोनों आपके सेंटीमीटर में है तो कोई आपका यहाँ इश्यूज नहीं है आगे आपका फॉर्मूला पर फोकस करते हैं तो इंट्रा पार्टिकल इंट्रा पार्टिकल पोरोसिटी जो होता है वो आता है आपका ट्रू डेंसिटी माइनस ग्रेन्यूल डेंसिटी डिवाइडेड बाय ग्रेन्यूल डेंसिटी इन टू हंड्रेड क्योंकि आपका यहाँ पे दोनों डेंसिटी में है तो आप डेंसिटी वाइज कैलकुलेशन सिंपली कर सकते हैं तो आपको बस वैल्यूज पुट करना है आपका ट्रू डेंसिटी है वन पॉइंट थ्री सेवन जीरो माइनस ग्रेन्यूल डेंसिटी वन पॉइंट थ्री थ्री जीरो डिवाइडेड बाई अगेन ग्रेन्यूल डेंसिटी तो डिवाइड बाई वन पॉइंट थ्री सेवन जीरो इन टू हंड्रेड करना होता है तो आपका जो आएगा पोरोसिटी वो आएगा टू पॉइंट नाइन परसेंट आपका इंट्रा पार्टिकल पोरोसिटी आगे बढ़ते हैं आपका फ्लो प्रॉपर्टी बेस्ड यानी एंगल ऑफ रिपोज जो कि हमारा लास्ट होगा उससे पहले आज का आईक्यू फैक्ट डू यू ऑल नो आरबीसी कैन सर्कुलेट योर होल बॉडी विद इन ट्वेंटी सेकेंड जी हाँ एक आरबीसी एक रेड ब्लड सेल आपके पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर सकता है विद इन जस्ट ट्वेंटी सेकेंड्स आपका पूरा बॉडी घूम लेगा वो इतना स्पीड है उसका एनी चलिए इसके बाद हम चलते हैं एंगल ऑफ रिपोज यानी कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फ्लो प्रॉपर्टी अ पाइल ऑफ ग्रेन्यूल्स अंडर टेस्ट हैज Given the base of 9.2 सेंटीमीटर डायमीटर एंड हाइट ऑफ 3.6 पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिपोज ऑफ द ग्रेन्यूल्स सो आपको यहाँ पे गिवन है जो ग्रेन्यूल्स था पाउडर ग्रेन्यूल्स का जो पाइल यानी पहाड़ जो बना था टेस्ट करने के बाद पाया गया कि उसका जो बेस का जो डायमीटर है उस डायमीटर का है आपका नाइन पॉइंट टू सेंटीमीटर और जो पहाड़ टाइप्स आपका पाइल जिसे बोला जाता है आपने थ्योरी में देखा होगा पाइल कैसा बनता है उसका हाइट है 3.6 सेंटीमीटर तो आपको एंगल ऑफ रिपोज फाइंड करना है उन ग्रेन्यूल्स के लिए यहाँ पे पाउडर फॉर्म में नहीं वो ग्रेन्यूल्स मतलब छोटे छोटे दाने ग्रेन्यूल्स जैसा आपका पाउडर्स था तो एनीवेज आपको क्या करना होगा एंगल ऑफ रिपोज के लिए गिवन है आपके पास डायमीटर डायमीटर डी है 9.2 क्योंकि आपको यहाँ रेडियस चाहिए होता है तो डायमीटर का हाफ होता है रेडियस तो आपको नाइन को डिवाइड करना है टू से डायमीटर डिवाइड बाई टू आपका रेडियस है तो 9.2 पॉइंट टू बाई टू होता है 4.6 सेंटीमीटर आपका रेडियस निकल गया हाइट आपका गिवन है 3.6 दोनों सेंटीमीटर में तो यूनिट का कोई इश्यूज यहाँ नहीं है तो आगे हम इक्वेशन की तरफ चलते हैं तो सिंपली आपका इक्वेशन होता है tan थीटा इक्वल्स टू h बाई आर जिसमें आपका थीटा होता है एंगल ऑफ रिपोज सो so आप सिंपली पहले h बाई आर कर लो तो 3.6 पॉइंट सिक्स डिवाइडेड बाई फोर पॉइंट सिक्स हाइट बाई रेडियस आपका इक्वल टू हो जाएगा जीरो पॉइंट अब आपको थीटा निकालना है यानी सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ एंगल ऑफ रिपोज निकालना है तो एंगल ऑफ रिपोज के लिए आप अगर टेन को वहाँ से हटाकर लेफ्ट साइड से राइट साइड ले जाओ तो टेन टू दी पावर माइनस वन हो जाएगा और आपका ब्रैकेट में उसके साथ होगा जीरो पॉइंट सेवन एट टू सिक्स तो जीरो पॉइंट सेवन एट टू सिक्स का थीटा वैल्यू अगर निकाले टेन टेन के टर्म में अगर वैल्यू निकालते हैं तो उसका वैल्यू होता है थर्टी एट डिग्री तो आपका थीटा होता है 38.05 डिग्री ये आपका एंगल ऑफ रिपोज होता है सो so एनीवेज इसके साथ हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है सारा कैलकुलेशंस कंप्लीट होता है माइक्रोमेटिक्स कंप्लीट होता है नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर आएगा वो आएगा कोर्स डिस्पर्सन पर आ, आप लोग वेरियस अदर चैनल्स मेरे चैनल को आप वेरियस अदर वीडियोज़ के लिए जाकर चेक कर सकते हो होप कि यू हैव फाउंड माय वीडियो यूजफुल फॉर योर स्टडीज सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर गेटिंग वीडियो नोटिफिकेशन थैंक्स फॉर वाचिंग एंड बाय बाय